விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் கறவை மாடுகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன தரமான தீவனம் மற்றும் முறையான பராமரிப்பு மூலம் கறவை மாடுகளின் பால் உற்பத்தி விகிதத்தை அதிகரிக்கலாம் மேலும் கறவை மாடுகளுக்கு ஏற்படும் நோய்களை தடுக்க கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் சிகிச்சை மேற்கொள்வது சிறந்தது அந்த வகையில் கறவை மாடுகளில் உற்பத்தி சார்ந்த நோய்களின் மேலாண்மை மற்றும் தடுப்பு முறைகள் குறித்து நாமக்கல் மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை சிகிச்சை துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் இ வெங்கடேஷ்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் அதிக அளவு பால் உற்பத்தி செய்யும் கால்நடைகளில் இந்த உற்பத்தி பற்றாக்கர் நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது காரணம் பால் அதிக அளவு உற்பத்தி ஆகிறது அதுக்கு தகுந்தால் போல் தீவனம் நம்மளால் வழங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் பொழுது இந்த விகிதாசாரம் மாறுபடும் போது உங்களுக்கு உற்பத்தி பற்றாக்குற நோய் வரும் அதே போல் தாதுப்பு கலவைகள் அதனுடைய குறைவு அளவினாலும் இந்த நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது கால்நடைகளில் கால்சியம் சத்து பற்றாக்குறை அதாவது சுண்ணாம்பு சத்து பற்றாக்குறை நோய் குளுக்கோஸ் சத்து பற்றாக்குறை நோய் ஏற்படும் கீட்டோசிஸ் மேலும் தா பாஸ்பரஸ் சத்து பற்றாக்குறை நோய் ஏற்படும் சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து போதல் பொட்டாசியம் சத்து பற்றாக்குறை மெக்னீசியம் சத்து பற்றாக்குறை கல்லீரில் அதிக அளவு கொழுப்பு சேர்ந்து கல்லீரல் வீக்கம் ஏற்படுதல் படுத்து எழ முடியாத மாடுகள் கால்சியம் சத்து பற்றாக்குறை நோய் இது பரவலாக பால் சுரம் ஆர் பால் காய்ச்சல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பாலில் அதிக அளவு கால்சியம் சத்து சுண்ணாம் சத்து வெளியேறுவதால் இது ஏற்படுகிறது இந்நோய் கண்ட மாடுகள் படுத்து கொண்டு எல முடியாமலும் கழுத்தை திருப்பி வயிற்று பகுதியில் வைத்து கொண்டும் கண்ணின் விழி அகன்றும் ஆசனவாய் தளர்ந்து சுருங்காமலும் உடல் சூடு குறைந்தும் இருக்கும் இவையன இவ்வகைய நோய் பெரும்பாலும் முதல் கன்றியிடும் பருவத்தில் வருவதில்லை இந்நோய் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது பால் தருணத்தில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது வயதான மாடுகளில் இது அதிக அளவு பாதிப்பினை ஏற்படுத்துகிறது கன்று ஈன்ற முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரங்களில் இந்நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் சினைப்பருவ காலத்தில் அறுபது நாட்களுக்கு முன்பாகவே பால் கறவையை நிறுத்திவிட வேண்டும் கடைசி முப்பது நாள்களுக்கு தாதுப்பு கலவை வழங்குவதை படிப்படியாக குறைத்துவிட வேண்டும் அவ்வாறு குறைக்கும் போது எலும்பு மச்சையிலிருந்து அந்த கால்சியத்தின் அளவை எடுத்து ரத்தத்தில் கொண்டு வருவதுக்கான ஆயத்த பணியை மாடு செய்யும் மேலும் கன்றி நேரத்துக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் முன்பும் கன்றி இன்று நாலு மணி நேரத்துக்கு பின்பும் கன்றி இன்று பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு பின்பும் இந்த கால்சியம் கரைசலை வாய் வழியாக அழைப்பதன் மூலம் இந்நோய் வராமல் தடுக்கலாம் மேலும் மாடுகளை காலையில் மற்றும் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் வெயில் படும்படி கட்ட வேண்டும் அவ்வாறு கட்டும்போது சூரிய ஒழிந்து கிடைக்கும் வைட்டமின் டி என்ற உயிர்ச்சத்து கால்சியம் உடலிருந்து உறிஞ்சப்படுவதை துரிதப்படுத்துகிறது இரண்டாவதாக குளுக்கோஸ் சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் கீட்டோசிஸ் நோய் இந்நோய் முதல் இரண்டு மாதங்களில் கன்றியின்றவுடன் அதிக அளவு காணப்படுகிறது இந்நோய் கண்ட மாடுகள் இரண்டு வகைகளாக அறிகுறிகளை காமிக்கும் ஒன்று உடல் மெலிந்தும் பால் குறைவாகவும் கறக்கும் அடுத்தபடியாக ஒரு சில மாடுகள் வந்து வட்டம் அடித்து கொண்டும் பெருங்குளடுத்து கற்றி கொண்டும் இருக்கும் இவ்வாறு இருக்கும்போது கா அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரை அணுகி அதுக்கான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் இந்நோய் வராமல் இருக்கிற தடுக்க ரெண்டரை லிட்டர் மில் பாலுக்கு ஒரு கிலோ அடர் தீவனம் என்ற முறையில் கொடுக்கும்போது அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மாவு சத்து கிடைக்கிறது அதனால் வந்து இந்த நோய் வரத்துக்கு வாய்ப்பில்லை இந்நோய் கண்ட மாடுகளை உடனடியாக பராமரிப்பது அப்படின்னா வீட்டில் வெள்ளம் ஒரு நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து உடனடியாக கரைச்சி வாயில் புறைய ஏறாமல் ஊற்றிடணும் அவ்வாறு இருக்கும்போது கால்நடை மருத்துவ வரத்துக்கு முன்னாடி இது கொஞ்சம் தடுக்கும் மூன்றாவதாக பாஸ்பரஸ் தாதுப்பு பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்து போதல் இந்நோய் கண்ட மாடுகள் கன்றியின்று ஒன்றரை 
அல்லது ஒரு ரெண்டு மாதங்களில் இந்த நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது பெரும்பாலும் தீவனத்தில் பாஸ்பரஸ் சத்து பற்றாக்குறை குறைவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நாம் கொஞ்சம் பாஸ்பரஸ் சத்து பற்றாக்குறையை நிறைவேற்றி செய்கிறதுக்காக தாதுப்பு கலவையில் கொடுக்கலாம் பாஸ்பரஸ் சத்து பற்றாக்குறையால் ஏற் ஏற்படும் அடுத்த பாதிப்பு படுத்து கொண்டு எழ முடியாமல் போகும் எந்த மாடுகளுக்கும் கால்நடை மருத்துவருடைய உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கலாம் மேலும் க பாஸ்வர சத்து இருக்கிற தாதுப்பு கலவை மற்ற கரைசல்களை வாய் வழியாக நாம் அழித்து குணப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி பாஸ்வர சத்து பற்றக்குறை இருக்கிற நோய் மாடுகளுக்கு கண்டத மண் கல் இதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றக்கூடிய அறிகுறிகளை அவர் கொடுக்கும் அந்த மாடுகளுக்கும் இந்த மாதிரி பாஸ்பரஸ் சத்து பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்கிற மாதிரி தாதுப்புகளை வழங்க வேண்டும் மெக்னீசியம் சத்து பற்றாக்குறை இது நம்ம நாட்டு மாடுகளில் அவ்வளோவா காணப்படுவதில்லை அயல்நாட்டு மாடுகளில் கடுங்குளில் இருக்கும்போதும் இளம் தளிர் இலைகள் உள்ள பொருட்களையோ சாப்பிடும் போதும் பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மெக்னீசியம் சத்து குறைவந்துடும் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் உள்ள மாடுகள் படுத்து கொண்டு ஜன்னி வந்தது போல் உதைத்து கொண்டு இருக்கும் இம்மாடுகள் இம்மாடுகளை கால்நடை மருத்துவரின் உதவியுடன் மெக்னீசியம் சத்து பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் போது இதை தடுக்கலாம் அடுத்ததாக பொட்டாசியம் சத்து பற்றாக்குறை நீண்ட நாட்களாக மாடுகள் தீவனம் உண்ணாமலும் மற்ற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது வாய் வழியாக பொட்டாசியம் சத்து அந்தளவுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்காமல் இருக்கும்போது மாடுகளுக்கு பொட்டாசியம் சத்து பத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் இதை ரத்தத்தை எடுத்து பரிசோதனை செய்து கண்டறியலாம் படுத்து எழ முடியாத மாடுகள் தாதுப்பு பற்றாக்குறை மற்றும் குளுக்கோ சத்து பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் நோயினால் மாடுகள் நீண்ட நேரம் கவனிப்பாற்று இருக்கும்போது படுத்து எழ முடியாமல் போய் வாய்ப்பு இருக்கிறது தாதுப்பு பற்றாக்குறை கால்சியம் சத்து பற்றாக்குறை பாஸ்பரஸ் சத்து பற்றாக்குறை மெக்னீஷியம் பாஸ் பொட்டாசியம் சத்து பற்றாக்குறையால் மாடுகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேல் படுத்திருந்தால் அதற்கு பின்பு எழுந்திருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் குறைவு மேலும் இந்த தாதுப்பு பற்றாக்குறை நோய் மட்டுமல்லாமல் மடிவீக்கம் கற்பை சீல் பிடித்தல் புறையேறி கொண்டு நுரையீரல் வீக்கம் மேலும் அந்நிய பொருளால் ஏற்படும் வயிற்று சவ்வு வீக்கம் இரத்த சோகை இதன் மூலமாகவும் மாடுகள் படுத்து கொண்டு எழுந்திருக்க சிரமப்படும் இதுக்கான தீர்வுகளை கால்நடை மருத்துவருடன் அணுகி உடனடியாக செய்ய வேண்டும் படுத்து கொண்டு எழுத முடியாத மாடுகள் பெரும்பாலும் எலும்பு சதை நரம்பு பாதிப்பதனாலும் படுத்து கொண்டு எழுந்திருக்க முடியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரியான மாடுகளை கால்நடை மருத்துவரின் உதவியுடன் நன்றாக பரிசோதனை செய்து அதனை நிவர்த்தி செய்யலாம் இந்த மாதிரி படுத்து கொண்ட மாடுகளை அதை இருக்கிற இடத்துலையே மணல் கொட்டி அல்லது மணல் தரையில் படுக்க வைக்க வேண்டும் இல்லை வைக்கோல் பரப்பி அதன் மீது படுக்க வைக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல வந்து வெயில் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு நிழல் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அடிக்கடி மாட்டை இரு பக்கமும் புரட்டி போட்டு வைக்க வேண்டும் இது மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு படுக்கை புண் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு மேலும் அந்த இரத்த ஓட்டங்கள் சீராக இருந்து மாடுகள் விரைவில் குணமடைய வாய்ப்புள்ளது இந்த மாதிரி படுத்து எழ முடியாத மாடுகளை தூக்கி நிறுத்தி அதனுடைய கால்களை வைக்கோல் அல்லது நீர் வச்சு ஒய் ஒத்தரம் கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கான இரத்த ஓட்டங்கள் ஏற்பட்டு நல்ல குணமடைய வாய்ப்புள்ளது மேலும் அதற்கான காரணம் படுத்து எழ முடியாததுக்கான காரணத்தை கண்டறிந்து அதுக்கு உரிய சிவ சிகிச்சையை விரைவாக அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறான தாதுப்பு பற்றாக்குறை மற்றும் உற்பத்தி சார்ந்த பற்றாக்குறை நோய்களை சரிவிகித உணவு அளித்து குறி குறிப்பாக அடர்த்தீவனம் பசுந்தீவனம் வைக்கோல் இவற்றை சரிவீதத்தில் அளக்கு அளித்து பின்பு அதுக்கு தேவையான தாதுப்பு கலவையை அளிப்பதன் மூலம் நோய்கள் ஏற்படாமல் காத்து பலன் பெறலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் இ வெங்கடேஷ்குமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஐந்து ஐந்து ஏழு மூன்று ஐந்து ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்